ജില്ല പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ചും അസാബ് കേരളയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിലെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കാഞ്ചന ജെ ഈ കോഴ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് വിനോദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ എ കെ പാർവതി കൂടാതെ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാനലിസ്റ്റുകളായി കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിലെ ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ കെ എം അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിലെ ലെക്ചർ ദിവ്യ ജോൺ എന്നിവരാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ന് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കാഞ്ചന ജെ ലെക്ചർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് പോളിടെക്നിക് കായംകുളം കാഞ്ചന മാഡത്തെ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അറേ ആസ് ഹോമോജീനസ് അഗ്രിഗേറ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിലും അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിംഗ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറേ ആസ് ഹോമോജീനസ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് അറേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരത്ത് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എനിക്ക് ഞാൻ റെപ്പിനോട് പറയാണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എനിക്ക് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തരാൻ പറയും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്ന കുട്ടി ആ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും റജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എഴുതി അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ പേപ്പറിൽ എഴുതി അപ്പൊ എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഏതാണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഇൻഡിവിജ്വലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വലിയ വരുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ നമുക്കൊരു അറേയുടെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പൊ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി അത് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡേറ്റയെ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞ ഹോമോജീനിയസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് സെയിം ടൈപ്പ് നമ്മൾ അറേ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ഡേറ്റയുടെ കളക്ഷൻ ആണ് അറേ ആ ഒരേ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഹോമോജീനിയസ് കളക്ഷൻ ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡേറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറേ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഇത് മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇഞ്ച് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിൽ പോയി ഒരു ലൊക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷൻ എടുത്ത് ആ ലൊക്കേഷൻ എ എന്ന വാല്യൂ ഏത് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ആ വാല്യൂ ഉണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ അറേ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ അല്ല നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എത്ര നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൊക്കേഷൻസ് വേണം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് എലമെന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എലമെന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ എന്ത് വേണം പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിട്ടായിരിക്കും അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ അറേയിൽ നമുക്ക് എന്താവാം സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേണം എന്താവാം ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആവാം ഇൻഡിജർ ആവാം ഫ്ലോട്ട് ആവാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം ഏത് ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അറേ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു 
ഡിക്ലറിംഗ് അറേ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറയണം അറേക്ക് പേര് പറയണം അതിന്റെ സൈസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കളക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അപ്പൊ എന്ത് എലമെന്റ് നിങ്ങൾ അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സപ്പോസ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇൻഡ് എന്ന കീവേഡ് ഡിക്ലെയർ അല്ല ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഫ്ലോട്ട് എന്നായിരിക്കണം കീവേഡ് പറയേണ്ടത് ഇനി അറേ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേരിയബിൾ നെയിം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേരാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അറേ നെയിം ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ നെയിം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എന്ത് പറയുക ഓർഡിനറി അല്ല സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ് പറയണം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഇഞ്ച് എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എ എന്നത് അറയുടെ പേരാണ് ഈ എ എന്ന അറയിൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് എന്നാണ് മെയിൻ അല്ലെ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ എലമെന്റ് എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്ത് എലമെന്റ്സ് എനിക്ക് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എന്റെ മാക്സിമം സൈസ് കൂട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മെമ്മറിയിൽ പത്ത് ലൊക്കേഷൻസ് അടുത്തടുത്തുള്ള പത്ത് ലൊക്കേഷൻസ് എടുക്കും ആ പത്ത് ലൊക്കേഷനും കൂടി ചേർത്ത് ഒറ്റ പേരേ ഉള്ളൂ എ എന്നായിരിക്കും എന്റെ പേര് ഇനി എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ മെമ്മറി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇൻറ്റ് നം ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ എനിക്ക് നം ആണ് അറയുടെ പേര് അതിനകത്ത് ഒരു എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്ത് ടൈപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിജർ എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതൊരു കോളം വൈസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു മെമ്മറി താഴെയാക്കി ഇത് മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് ഇതൊരു ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിന്റെ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എന്താണ് അടുത്ത നമ്പർ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിന്റെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എട്ട് എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ട്വൽവ് തേർട്ടി ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു എട്ട് എലമെന്റ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് ലൊക്കേഷനും കൂടിയുള്ള പേരാണ് ന ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ അറയുടെ എലമെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്നൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ ആണ് ഒരു ഡേറ്റയെ മാത്രമേ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡ് എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ടോട്ടലി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒറ്റ പേരാണ് എ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ് അതിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നം ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ നം എന്നൊരു ടോട്ടൽ പേരാണ് അതിനകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ എലമെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അതാണ് ആക്സസിംഗ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ആൻ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേ നെയിം പറയണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നം ഓഫ് ടെൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറയുടെ പേരെന്താണ് നം ആണ് നം പറയണം സ്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ എലമെന്റിന്റെ പൊസിഷൻ പറയണം പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കിയേ പ്രീവിയസ് ഇതിനകത്ത് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതാണ് ഞാൻ എയ്റ്റ് എലമെന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എപ്പോഴും അറയിലെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയും പക്ഷെ അറയുടെ കേസിൽ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സീറോയിലാണ് അറേ പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് അറയിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ തേർഡ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെവൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സീറോ ടു സെവൻ ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അപ്പൊ നം സ്വയ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ആ എലമെന്റിന്റെ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ആ എലമെന്റിനായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് നം ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറയിലെ ഫസ്റ്റ് നം എന്ന അറയുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ്
മറ്റെന്താണ് ആ അറേ എ എന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടി അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അറേ എലമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്ത് പോകാം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഞ്ച് മറ്റേ നോർമൽ ഓർഡിനറി വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്രേക്കിനകത്തായിരിക്കണം വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇഞ്ച് നമ്മ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ഇത് നം എന്നൊരു അറേ ഇൻഡിജൽ അറയാണ് ഫൈവ് എലമെന്റ് ഉള്ള ഒരു അറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രേസിസ് എത്ര എലമെന്റ്സ് എനിക്ക് കൊടുക്കണം ഇൻഷുറൻസ് അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് അല്ലേ അഞ്ച് വാല്യൂസ് അഞ്ച് കമ്പനീസ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഫോർ ട്വൽവ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് നമ്മ ഓഫ് വൺ എന്തായിരിക്കും ഫോർ നമ്മ ഓഫ് ടു ട്വൽവ് നമ്മ ഓഫ് ത്രീ ഫൈവ് നമ്മ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതായിരിക്കും ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ റീസൺ എന്താ സീറോയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഫിഫ്ത് എലമെന്റ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഇനി നമ്മ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മ എന്ന് അറിയാൻ മാക്സിമം ഫൈവ് എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി അറയുടെ വേറൊരു ഡിക്ലറേഷൻ നോക്കി ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഇൻഡ് തന്നെ കൊടുത്തു അറയുടെ പേര് എ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ പറയുന്നില്ല പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ എലമെന്റ്സ് അത്രയേ ലൊക്കേഷൻസ് അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര എലമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അറയുടെ സൈസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ അറയുടെ സൈസ് എന്താണ് ടെൻ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഞാൻ സ്റ്റോ കൊടുത്തു ആ എലമെന്റിന്റെ സൈസിലേക്ക് മാറി ഇപ്പൊ ടെൻ ആണ് ഈ അറയുടെ സൈസ് ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഇത് എത്ര തന്നെയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എത്ര എലമെന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ സൈസ് കൊടുക്കും ഈ രീതിയിൽ പ്ലോട്ട് എന്ന അറയുടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അറേ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഓർണറി വേരിയബിൾ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഓർണറി വേരിയബിൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് ജസ്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രേസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അറയിലേക്ക് വാല്യൂസ് കീബോർഡ് വഴി നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോ ഇൻഷുറൈസേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് കീബോർഡ് വഴി എങ്ങനെ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഒരു അറയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്താണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയി ഇത് ഞാൻ വിൻഡോസിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡോട്ട് എച്ച് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ലിനക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോട്ട് എച്ചിന്റെ ആവശ്യമില്ല അയ്യോ സ്ട്രീം വരേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ യൂസിംഗ് നെയിം സ്റ്റേജ് ഇൻക്ലൂഡി അത് നമ്മൾ ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് ഇനി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് അറി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് കൊടുത്ത പേര് ആർ ഇ ജി എൻ ഒ ഇൻഡിജ ടൈപ്പ് ആണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഒരിക്കലും രജിസ്റ്റർ നമ്പറിൽ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഡ് എന്ന ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് കൊടുത്തു അറയ്ക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുത്തു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആർ ഇ ജി എൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു എത്ര പേരുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ സൈസ് അമ്പത് ആണ് സോ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു അമ്പത് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി അമ്പത് പേരുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കീബോർഡിന് എത്ര പ്രാവശ്യം റീഡ് ചെയ്യണം അമ്പത് പ്രാവശ്യം റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്കിവിടെ സി ഔട്ട് സി എൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അമ്പത് പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു റീഡിറ്റർമെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏത് ലൂപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക അറയിലേക്ക് നമുക്കൊരു എലമെന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിലും അറിയുന്ന എലമെന്റ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിനെ അസോസിയേറ്റ് നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് വേണം
enter the register number. We enter same message man. No. C N. Register number of. If we have I, then the value item zero is given one value. Then another variable is register number of one. Right? If we are all use it, then we have to add the variable to the use it. That is the first part. The other part is we have to use the variable to the position match, match, match. We have to use the location data to store. Then add the zero value, one value, two value, three. अगर नम्बर कोड करना डेटा अलोकेशन लेके इन्हें स्टोरी दी, लास्ट फोर्टी नाइन आई आल, हम बताएं हम तो एलिमेंट स्टोरी है, अर्थात वेरी बा अंबतों ने वेरी बा आई लेस दें फिफ्टी आनो अल्ला, जो भी ना पड़े, इधर है ना डेटा स्टोरी ना प्रोग्राम, एक पर हम आधार एप एसोसिएटेड है, हम करे � Orang terdetek ni ke print je, na. Enam lagi, jangan biarkan itu beri na. Atre elemen access je na, mungkin biarkan loop beri na. Apa biarkan jangan ada for loop. Ini same ID dan variable ni use je na, ni lah. Ini variable beri na, kita pernah. Nama kita pernah orang ID declare ini kita orang, nama same ID ni repeat je, use je. ID value beri na zero, ID less than fifty. Yang dah na print je na see out. Register number ni message je beri na, kita register number itu equal to register number of I. Alah, register number itu apa rasa heading mari, engkau loop ini porat sah heading kuda. Kalau berdua matra berita mari register number of ayat itu berita ni heading orang berapa sah berita, baki semua ada register number ayat. Endal lari ayat orang engkau new line ini beri, anak nama lenti use ini adalah endal use. Backslash end beri ini bukan dia. Jadi ini dia berita yang berita sah macam mana? Ini adalah yang berita register number is equal to orang terus register number display. Ini adalah yang kalau berdua berapa sah heading mana itu, tar endal ini kita one by one ayat itu nama. Jadi, jadi kalau dia out end dalam dalam tu, abadak kuda kono nila. Ibrat tenne, biarlah kita end dalam barangnya bayar madi. Apa urut line nama kita korak ya. Okay, ini readil bayar nama kita nih kan? Ini arah tuh program example tu. Okay, ini kita arah ini jangan urut ten numbers story itu. Ini tuh ada ten numbers ini ni kita sam kantor. Ada ten number, ten different numbers yang story itu. Ada ten different numbers ini sam kantor. Apa yang saya ada ini itu, ada arah declare itu, arah yang perlu kita beri ini. Ini dari square bracket, entah nombor satu. Ini loop yang ada berapa lama? Ini ayur. Sam representation, sama dengan beri pula use. Okay. Ini ten times untuk ini loop yang ada berapa sekali itu. Ten times value story itu. Okay. Ini benda yang saya ada A of five. Apa ada A of zero, A of mana mana. Ten different numbers keyboard beri kita ada value itu. Ini yang kita sama kandu beri kita. Pindah, ini kita ten number saya di ende. Oru, ada itu a of zero plus a of one plus a of two plus a of three plus a of nine variable elements saya di itu sum justru. Apa yang anda sum? Initial value zero anda, sum plus a of five. Apa first time anda ada ikim a of zero ada ikim anda add. Ada itu tu. Atau rasa ada value one na umbo. Atau sami lek anda add a of one na add. Pas a of zero already unda, anda buat a of one na add. Anganen full add itu sesiapa anda kita nak. Lupine, ada value 10 na umum, 10 less than 10 na, no allah. Tapi lupine perhati kita boleh no. Pada itu perindi sum of 10 numbers na message yang kita turut dek equal to a value yang dahana ada nanti. Okay, ni kalau dahana arrange story itu 10 different numbers, ada dalam story itu, ada dalam add itu value yang kita turut. Okay, ini beri nama kita orang step buat apa ni korak ya? Ini re beri nama kita ini loop beri nama kita use je ya, dah. Percuma kita short type beri nama kita nama kita ni ya. Read je ini le ni kalau. Ini kalanya ada tu line itu ni entuh beri nama kita. Sum is equal to sum plus a of i yang kita buat. Entah ni apa sih villa. Ini pernah for loop ini apa sih. Apa korang cuma short type nama kita program ini. Tapi enggan apa yang kita ni kita convenience ini dia. Yang apa kita number of lines reduce je. Ada ni execution time untuk reduce je. Ini sum is equal to sum plus a of i yang kita buat. Ada ni selesa for loop ini break. Ini loop ini apa sih. Okay. Apa yang apa yang kita ni. Ini arah teri program oki. Nama kita arah ini, nama kita ten numbers story. Ini, saya ni entar yang anda baca. Entar kita nak baca ten numbers. Nampak ni kalau A of ten ada. Alah, buat ten numbers. Ah, ten numbers story. Anak itu largest number A dah ada print. Apa, saya ni entar je ini. Ini kita entar. Alah, saya ni hundred di kudel kudukan untuk jenis ini. Alah, ini saya ni urut arah ini hundred itu. Alah, ini kita urut constant dekat declare ini. Ini yang di beri. Atau pun, nama kita begini kita ada nama kita ini. Saya ni urut max. Orang hantar dengan diri, saya ada arah declare. Ini loop variable. Ini yang ni entar ya, na, entar ya na, anda kalau kodikan lebih sikit na, variable value represent dia, saya, yang mana variable use itu. Ini large represent dia na variable. Ini, saya ni itu, adi saya cuba dikira, entar number of numbers ada nampak. Adi saya ada cuba. 
metrics. You know, max is like a particular number of metrics. Our more than one uh, dimensional and element story. Table or talmadi. Table and the length and element story in the Guinea. Table and the length and element story in the row in the column, a length, row in column to turtle a table in the room. A table on a two dimensional, a divorce pair and a metric. Right. That's the declaring again. Okay, but data type of Venom. Same than array name than a variable name on a. You would a rend dimensions Venom. You will one dimension per name of cyber query value over other row value of a link column value. You would an ella rend dimension, Madam, two dimensional array. Upon first square bracket, the number of rows of a random second square bracket, the number of columns of a random number of rows of number of columns of a random. For example, inter a of two of three. In the Varanel, Indiana, integer number and a story and for the metric in the pair, the two times shared a pair, Yana, then the number of rows and the Varanel, two on a number of columns and one three on a. Upon then the rows of moon the columns of the metric number of red. In either the maximum ethra element upon the table alloy some of the vanity. Table ethra rows under render rows under ethra columns and down moon the columns of the table. Upon A of two of three. A of two of three, two rows and three columns. Up in at the maximum ethra elements on the matrix. Then ethra elements story and fetch them. Then calculate the rows into columns and two into three. Up a maximum size ethra and a matrix in the six elements on a So, okay, initializing two dimensional array. In a two dimensional array, we initialize the area. We have one dimensional array, no key lay. Otherwise, we have two dimensional array, initialize the area. Okay, this is render easy. We initialize the area. One of the render easy, we have a row in column. Okay, we have a array and a matrix and define the area. First method, okay. In the A of 3 of 3, 3 rows and 2 columns. And then initialize the braces are them open. And then our set of values separate. First row, and then we First row, and then we First row, and values. First column, and second column. So, second row, and first column, second column. So, third row, and first row, first column, second column. And then we set that. And then full braces. Individual row or on separate braces, you could have either a moon or column or any moon values of the other. So, in the other total braces, or a way of representation. Okay, placation is worth it. set to okay, pulling in a values at a bunch of braces than a good stuff. You know, much are able to lay. Otherwise, a piece of a shade A of three of two, either first two row, first two column, the first two row, second column, either second row. First column, the second row, third column, the third row, first column, the third row, second column. So, it ended easily in the end of 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 We will create a matrix and we will create a read and we will create an example. We will define the matrix and we will create a matrix. We will create a matrix and we will create a mat of 2 of 3. We will create 2 rows and 3 columns. We will create a matrix and we will create a loop. We will create a table. A table and Namaka, would you row the extra fresh elements read in a row? You case landing in the Arikim, two rows and three columns. A petra fresh and would you row complete and get the row complete three elements on the other. Would you row the Kim of Moon of Ravish and Jurikan? Otherwise, add the row where you put a thrush and Jurikan of Moon of Ravish. A father would you put a Namki end loop on a way to the other than would end loop. Other than the epitome are the parental loop, row a loop. In the under, would you row in the word another number of columns here? Row one, I recommend moon of Ravish and column are enough. Inner loop, a column loop, I can up. Date equals to one, less than three. 
then justify your answer. The structure as heterogeneous aggregate. That is the end of the explanation. That is the end of 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 Structure as heterogeneous नहरे में तो वो जो array as homogeneous नहरे में array के आते उच्च कलेक्शन है उल्लू वो जो type of data वाला कलेक्शन मात्र में उल्लू structure बारे में इंदारी क्या नहीं थे different type है data वाला कलेक्शन है याना इन दोनों से structure के अब structure is a collection of variables of different data types different data types इन्दे कलेक्शन है नम किन्दे बारे में structure इन्हें नम लेने दे बारे में structure उन्हें use and define है ना array आने के � ini, nama kita enggan ya, anu orang struktur nama kita create yang pertama itu. Arah define je nama sintaks kan dulu. Aduh boleh struktur define je nama kita. Ibu ini tu mana nama kita? Struktur ni dia keyword itu small letters lari kan? Struktur ni keyword yang sih itu jangan nama kita struktur itu create. Apa orang perayaan itu struktur face garis ni tu struktur name, alangkah tag name itu perih. Okay, struktur itu garis ni struktur ni perih. Ibu tu perih, orang tu perih tag name. Structure tag name itu, atau tag name itu, nampak apa ya? Ia perlu buat kan? Kenapa the braces open sih? Ia kenapa kalian dengan different data types, atau different data types, atau one by one itu macam mana? Kenapa the braces close ya? Ini kalau okay, structure define jadi apa? Ia itu keyword apa ya? Structure itu keyword apa ya? Face ini structure ni perlu perlu apa ya? Adanya structure name itu, atau yang tag name itu apa ya? Kenapa the braces open sih? Enam itu, ini nanti anda kira anda dengan different data types, aduh one by one night ini yang define juga. Enam itu braces close ini tu semi colon kuri. Okay, structure ni. So example ni okay. Ini kerja book ini kerjus la or information ceri ke dalam sini. Nama la arah yang anda letter arah yang usein di benda ni book ini de pair ni arah, order ni arah usein nama price ni arah, nama page. Ini de semua orang kuri salak kiri nama kuri unit itu ni story an macam, adanya nama la. Structure itu. Okay. Apa nak okay? Endu baru yang nam structure. Apa ini? Endu ni kurang cerita lagi. Nyalah ini endu perlu urut buku tanpa perlu buku tu. Perisi soapan cerita. Endu itu. Endu anu. Ayat buku ni perlu. Ada endu data type apa? Cara kani cara. Ada ni buku ni endu variable ni perlu urut tu. String variable ayat orang endu kerja tu. Twenty five character sulit string variable. Okay. Ada define jenis ni baca. Ada order ayat ana. Ada perlu character string variable ana. Ibarat ini tiaran size 25. Ini price ni orangnya float type ana, apa float ni yang declare itu. Atau ada page, setiap page sahaja buka ana. Atau ni yang minta nol, minta jadi nol. Price itu nol kiri tu sebab apa? Okay, structure, tag name baru ana, alang structure name kudu tu. Price itu open ciri tu. Character book ni, abang entah kian different data elements, a members entah kian a members selam baru ni. Ini kibarat a members book ni mana ada order anda, price anda, page. Anda le type bodoh bodoh ni, jangan ada declare. Okay, ini nanti braces close itu semicolon. Fraction dia definition kari new, creation kari new. Ini, ini enggan ni, anak, nama kita structure variable. Ini nanti le members nama le access yang ni. Apa nama kita structure variable kuri matra me nama kita access yang betul lu. Out to Indonesia Nampol declare je, nama engkel. Tadi buat example, so di sini structure, ada point yang diberi, ada tag name yang aku, alangkah structure name. Ini structure nanti dua elemen sah nol dah, x pun bagi, dan integer elemen. Okay, apa yang ni kaya? Ini structure ni mesti ada representasi yang kita beri beri ya. Dua ni dia structure variable declare dia. Orang metode ni beri ni, braces close ini sesam, tu ar tu ar tu dengan engkau variable beri. Adanya sesam semi kolam. Nampol sintak sil beri ni. Braces closes semicolon ada kodukkan, tapi structure variable ni kita parahnya mengikil. 
ബ്രേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം എവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ പറയാം അപ്പൊ പോയിന്റ് എന്ന സ്ട്രക്ചറിന് എന്ത് പേര് കൊടുത്തു ഞാൻ പി വൺ എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ പോയിന്റ് എന്ന സ്ട്രക്ചറിന് ഞാൻ കൊടുത്ത പേര് പി വൺ ആണ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ വെച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെന്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പി വണ്ണും കൊടുത്തു ഇനി വേറെ രീതി നോക്കിയേ വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കി അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ പോയിന്റ് ഇന്റെ ഇവിടെ ഞാൻ വേരിയബിൾ കൊടുത്തത് സെമിക്കോളം ഇനി എങ്ങനെ വേരിയബിൾ പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ പറയാം പോയിന്റ് പി ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ടാഗ് നെയിമിന്റെ യൂസ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനേഷന്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ടാഗ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ നെയിം പറഞ്ഞ് അത് ഇന്ത്യ എ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോയിന്റ് പി വൺ പോയിന്റ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് പി വൺ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ ആ സ്ട്രക്ചർ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ആർക്ക് കിട്ടും പി വണ്ണിന് കിട്ടും അപ്പൊ പി വണ്ണിന്റെ ഏത് ടൈപ്പാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോയിന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അറ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വേണേൽ സ്ട്രക്ചർ ബുക്ക് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബുക്ക് നെയിം ഉണ്ട് ഓദർ ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ട് പേജസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എലമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേരിയബിൾ പറയാനായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം ബുക്ക് ബി വൺ ഇത് ടാഗിനെ ഇത് വേരിയബിൾ ബി വൺ അതുപോലെ വേണേൽ ബുക്ക് ബി ടു അടുത്തത് കൊടുക്കാം ഓരോന്നിന് ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിരിക്കാം ഒന്നേൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം എവിടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഈ സെമിക്കോളിന് വരെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ബി വൺ കോമ ബി ടു അതിനുശേഷം സെമിക്കോളം കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒന്നിൽ ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം ടാഗിനെയും പറഞ്ഞ് വേരിയബിൾ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ടാഗിനെയും പറഞ്ഞ് വേരിയബിൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻഷുലൈസേഷൻ പറയാം അല്ല ഇവിടെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ബി വൺ ആണ് പറഞ്ഞ് ബി വൺ ഈ കൊൽ ടു ബ്രേസിനകത്ത് വാല്യൂ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കോമ ബി ടു ഈ കൊൽ ടു ബ്രേസിനകത്ത് അടുത്ത വാല്യൂ പറഞ്ഞു അല്ല ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് അതായത് സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലൈനിലാണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടാഗിനെയും യൂസ് ചെയ്യണം വേരിയബിളിന്റെ പേര് പറയും ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ കോഴ്സി കൊടുത്തത് ബുക്ക് നെയിം ഡബിൾ കോഴ്സി കൊടുത്തു ഓദറൻ സ്ട്രിങ് ആണ് ഡബിൾ കോഴ്സി കൊടുത്തു അടുത്തൊരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പേജ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ എലമെന്റ്സിനെ അക്സസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറയുടെ എലമെന്റ് അക്സസ് ചെയ്തത് അറേ നെയിം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ഇനി സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അക്സസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നോക്കിയേ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സ്ട്രക്ചർ പോയിന്റ് എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നു രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സും വൈയും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു പോയിന്റ് എന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പോയിന്റ് എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ പി വൺ എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഈ കൊറ്റി ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സീറോ എന്ന വാല്യൂ ആർക്കാ പോകുന്നത് എക്സിന് പോകും വൺ എന്ന വാല്യൂ ആർക്കാ പോകുന്നത് വൈക്കും ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ അത് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് വൈയും ഞാൻ സി ഔട്ടിൽ എക്സ് വൈ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എറർ കാണിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ സാധാരണ വേരിയബിൾ അല്ല അത് സ്ട്രക്ചർ വേസ്റ്റ് സാധാരണ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സിനെ ഏത് വഴി മാത്രമേ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിന്റെ വേരിയബിൾ വഴി മാത്രമേ അക്സസ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ അക്സസ് ചെയ്യണം പി വൺ ആണ് വേരിയബിൾ എങ്കിൽ പി വൺ ഡോട്ട് എക്സ് പി വൺ ഡോട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കിട്ടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോക്കിയേ ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക്കുന്ന ഈ ഡേറ്റ ആർക്കാൻ പോകുന്നത് ബുക്ക് നെയിമിന് പോകും അത് അക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബി വൺ ഡോട്ട് ബുക്ക് നെയിം അതുപോലെ ബി വൺ
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കേസ് അല്ലെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറിന് അതിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ കേസ് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെ വാട്ട് ഈസ് ആൻ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് പോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അറേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇഞ്ച് എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എന്ന അറേയിലേക്ക് ടെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെ ഇൻഡി എയും ഇൻഡി എ ഓഫ് ടെൻ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ ആണ് ഒരു ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡി എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ ഞാനിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ആണ് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അതായത് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് നെയിം എന്നൊരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് പ്ലോട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഡേ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റാ മെമ്പേഴ്സിനകത്തുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സാധാരണ കേസിൽ ഞാൻ ഡിക്ലർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പറയാം സ്റ്റുഡൻറ് എസ് വൺ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ ഇത് ഒരാളുടെ കേസ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറിന്റെ കേസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അല്ല എനിക്ക് ഇതൊരു പത്ത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡേറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയണം സ്റ്റുഡൻറ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം ടെൻ എന്ന് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസ് വൺ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെ രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എസ് വൺ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ് എസ് വൺ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയാം രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അറേ ഓഫ് വേരിയബിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ എന്തായി ഇവിടെ എസ് സ്റ്റുഡൻറ് എസ് വൺ എന്ന് പറയാം സ്റ്റുഡൻറ് എസ് വൺ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയാം ഡിഫറൻസ് എന്താ സ്റ്റുഡൻറ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ കേസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും സ്റ്റുഡൻറ് എസ് വൺ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടെൻ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ആ കേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എലമെന്റ് എങ്ങനെ എടുക്കണം വെറുതെ എസ് വൺ ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പറയരുത് അറേ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം എന്റെ പൊസിഷൻ പറയണം എസ് വൺ ഓഫ് സീറോ ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എസ് വൺ ഓഫ് സീറോ ഡോട്ട് നെയിം എസ് വൺ ഓഫ് സീറോ ഡോട്ട് മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നോർമലി പറയുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എസ് വൺ ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എസ് വൺ ഡോട്ട് നെയിം എസ് വൺ ഡോട്ട് മാർക്ക് ഇനി അത് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിന്റെ ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എസ് വൺ എന്ന അത് ഒരു അറേ ആക്കുന്നു എസ് വൺ ഓഫ് ടെൻ അപ്പൊ ടെൻ എസ് വൺ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു എലമെന്റ് സെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആളുടെ എസ് വൺ ഓഫ് സീറോ എസ് വൺ ഓഫ് വൺ എസ് വൺ ഓഫ് ടു അപ്പൊ എസ് വൺ ഓഫ് സീറോ ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാർക്ക് എസ് വൺ ഓഫ് വൺ പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്മളൊരു എംപ്ലോയ് എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അതിനകത്ത് എംപ്ലോയ് നമ്പർ നെയിമ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ബേസിക് പേപ്പർ ഓക്കെ ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയ് നമ്പർ ഒരു നെയിമും ഡെസിഗ്നേഷൻ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബ് എന്ത് ടൈപ്പ് ജോബ് ആണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ബേസിക് പേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സെമിക്കോൾ ഞാൻ അത് മെയിൻ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ടാഗിനെയും പറഞ്ഞ് വേരിയബിൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്തത് ഇത് ഒരാളുടെ കേസിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുടെ കേസിലാണ് ഇ എം പി വൺ ഡോട്ട് എം പി എ നമ്പർ ഇ എം പി വൺ ഡോട്ട് ഇ എം പി നെയിം ഇ എം പി വൺ ഡോട്ട് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇ എം പി വൺ ഡോട്ട് അല്ലേ ഇത് ഒരാളുടെ കേസ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ കിട്ടണം അതായത് കുറെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ആ ഫേമിലെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡേറ്റ ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം ഒരുമിച്ച് എനിക്കത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമ്മളത
ഇത് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ അതിന്റെ പത്ത് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഇ എം പി എഫ് സീറോ ഇ എം പി എഫ് വൺ ഇ എം പി എഫ് ടു അങ്ങനെ പത്ത് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ലൂപ്പ് വേണം അല്ലേ പത്ത് പേരുടെ സ്റ്റോറി ഉണ്ടേ അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അപ്പം എന്റെ എംപ്ലോയി നമ്പർ നെയിം ഡെസിഗ്നേഷൻ ബേസിക് പേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരാളുടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ എംപ്ലോയി നമ്പർ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇ എം പി ഓ ഫൈവ് ഡോട്ട് ഇ എം പി നെയിം ഡെസിഗ്നേഷൻ ബേസിക് പേ പിന്നെ അത് അടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡി എ ടി എ പി എഫ് ലോൺ ചോദിക്കുന്നു അതെല്ലാം വീണ്ടും റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ടോട്ടൽ പേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം എന്ത് പറയണം ഇ എം പി ഡോട്ട് അല്ല ഇ എം പി ഓ ഐ എന്തുകൊണ്ടാ ആദ്യത്തെ കേസിൽ സീറോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആളുടെ ടോട്ടൽ പേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അയാളുടെ തന്നെ ബേസിക് പേ അയാളുടെ തന്നെ ടി എയും കൂട്ടുമ്പോഴേ ഡി എം ഇതിനകത്ത് ഡി എയും കൂടി ഉണ്ട് ഡി എ കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആളുടെ ടോട്ടൽ പേ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഡിഡക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും പി എഫും ലോണും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഡിഡക്ഷൻ ഇനി നെറ്റ് പേ എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ പേയിന് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പേ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇനി സി എം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് പേരുടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു അതാണ് വ്യത്യാസം ആർ എഫ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അവരുടെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ആയ താളുടെ ഇ എം പി നമ്പർ ആയുടെ നെയിമ് ആയുടെ ബേസിക് പേ ടോട്ടൽ പേ നെറ്റ് പേ പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്റെ കാണുമ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് അടുത്ത ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പത്ത് ആളുടെയും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരും ഇനി അടുത്തത് നോക്കി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റേ അതിനെ വെച്ച് നോക്കിയ റേസ് നമ്പർ നെയിമ് മാർക്ക് ഓഫ് ത്രീ സബ്ജക്ട് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് നമ്മൾ ത്രീ സബ്ജക്ടിന്റെ മാർക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ആവറേജ് മാർക്ക് കൊടുത്തു എത്ര പേരുടെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ എന്തൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ലൂപ്പ് വേണം റേഷൻ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു നെയിമ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് മൂന്ന് പേരുടെയും മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്നിട്ട് അതിനെ എന്തോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ആവറേജ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ലൂപ്പിനകത്ത് റേഷൻ നമ്പർ നെയിമ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ആവറേജ് മാർക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി സ്റ്റുഡൻറ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറും അറേയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിറൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഒരു യൂസ് ഡിഫറെൻറ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇനി അറേ എപ്പോഴും എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് അറേ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലോ ഡിഫറെൻറ് ഡേറ്റ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അറേ ഡിക്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറിന്റെ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഇതിന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം എത്രയാണ് <laughs> 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 എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സിന്റാക്സ് എഴുതുക ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ എലമെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നൊരു അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാഗ് നെയിം സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നിങ്ങളൊരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എത്ര ഡേറ്റ ആണോ നിങ്ങൾ ഒരു നാല് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നാല് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഇട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്റെ പേര് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കണം ഈ പാർട്ടി ബില്ല സിക്സ് മാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ അറേ ഇസ് എ ഹോമോജീനിയസ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്
യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുക കറണ്ട് റീഡിംഗ് മൈനസ് പ്രീവിയസ് റീഡിംഗ് കൊടുത്താൽ കിട്ടും അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയാം അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമറിന്റെ കേസ് അല്ല ഒരു അഞ്ച് കൺസ്യൂമറിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് സി ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്തുന്ന ഒരു നയൻ മാർക്സിന്റെ ആണ് അത് നിങ്ങളൊരു അറേയിൽ ടെൻ എം ജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ലാർജസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാമ്പിളിനകത്ത് ലാർജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ലാർജസ്റ്റും സ്മോളസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി എലമെന്റ് സോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ഇന്റീജ് നമ്പർ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസിൻഡിങ് ഓർഡറില് അതിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ആദ്യം വരണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ആ ലിസ്റ്റിലെ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അസിൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുക രണ്ട് മെട്രീസസ് റീഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കണം ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ടു മെട്രീസസ് ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രീസസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് റിസൾട്ട് മെട്രീസ് കൊണ്ടുവന്ന് അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് എടുക്കുക മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റൂൾ അറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് കോളം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആയിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അറേസിൽ നമ്മൾ എൻ നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ആ എൻ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് എത്ര ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അറേയിലേക്ക് വരിക ബി എന്നൊരു അറേയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എത്ര ഓൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് സി എന്ന അറേയിലേക്ക് മാറ്റുക ഓക്കെ ഇനി അറേയിൽ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ആവണം സെക്കൻഡ് കിടക്കുന്ന നമ്പർ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആവണം ആ രീതിയിൽ സെയിം അറേ തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ അറേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് എം ഇൻ എൻ മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നോ ടൂ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എം ഇൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റോസ് റീഡ് ചെയ്യണം കോളം എത്ര റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ മെട്രിക്സിന്റെ റോസ് സമ്മം കണ്ടുപിടിക്കണം കോളം സമ്മം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി അത് തന്നെ മെട്രിക്സിന്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് ലാർജസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ അത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ദിവ്യ ടീച്ചർ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പറയുക ഷിഹാബ് സാർ സെഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളു ഇതില് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് സി പിയിൽ എന്താണ് അതിന്റെ യൂസ് ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ അതാണ് സി പി പിൽ എൻഡൽ ഇവിടെയും ബാക്ക് ഫ്ലാഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്ക് ഫ്ലാഷൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഴ്സിൽ കൊടുക്കുക എൻഡൽ അത് ആ യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റു നമ്മ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ അതൊരു വൺ എലമെന്റ് സൈസ് ആണോ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അല്ല നമ്മ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ ഓഫ് സീറോ എന്ന എലമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മ എന്ന് അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ എന്ന ഡേറ്റ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ ഷിഹാബ് സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു കഞ്ചന വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹോമോജീനിയസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 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 നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു മനസ്സിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണിത് വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിരുന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് സെഷൻ തീരാനുള്ള സമയം കഴിയണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓക്കെ Okay, bye-bye.